。观之道为使者，大家好，我是你们的这有小关，很高兴再次与大家见面。北京有一对老夫妇，非常有名。丈夫秦寒章生于一九零八年，中国食品工业协会白酒专业协会名誉会长，业界称其为“酒界泰斗”。妻子索颖生于一九二二年，著名营养学专家，中华医学会北京营养师学会副主任，曾受毛泽东、邓小平等党和国家领导人接见。他们两人每年乘坐十几次飞机，还能出席几次社会活动。体检结果是身体各项指标都很正常。前几年，夫妇二人有十多次飞机旅行，因为年龄太大，机场方面要求他们出示健康报告。二三十岁的工作人员看了后，惊讶地说道：“一百零三岁，比我的指标还正常。”现在的秦老虽已过百岁，但腰背挺直，精神矍铄，除幼儿失聪外。其他各方面情况都相当不错，讲起话来中气十足，说到开心处还会手舞足蹈，而且还能自己做饭、自己穿衣，生活上完全自理。这对百岁老人的养生其实很简单，快来跟小关一起学习吧。秘诀一：少吃多餐，一天吃五顿。老年人少吃多餐是最好的，一天最好吃五顿。这个观念也很好的试验在二人身上了。一早餐，一袋半牛奶共三百七十五毫升，咖啡加少量糖或加蜂蜜，还会用面包机烤两片面包。二午饭，主食一份很软的米饭，一个豆包或花卷之类的，粗细搭配，菜品一荤两素，豆制品搭配，素菜也要做的软烂可口。三下午三点一杯鲜橙汁，四下午五点喝一袋牛奶或一杯咖啡，偶尔吃两片饼干。五晚餐，一碗杂粮粥，里面有大米、小米和江米，两只豆沙包，一只鸡蛋，有时做成蛋羹，还有一份青菜泥。为什么这样吃呢？因为老年人年龄大了，吸收差了，喝牛奶能很好的补充钙。解决能力差，蔬菜做得比较烂，会丢失一些营养，尤其是维生素 C 等。那么鲜榨橙汁则可以补回来。如果这些跟不上，就要补充些维生素片、钙片和深海鱼油等。这样的饮食，他们坚持几十年了。秘诀二：做饭要求软饭、烂菜、热汤。妻子索颖做饭有专门的要求。我家做饭要求是软饭、烂菜、热汤，比如吃菠菜要做成菠菜泥，茄子要蒸一蒸，蒸好之后放调味料拌着吃。这是因为老年人牙口不好，就要吃软吃烂，便于吞咽消化。每天早上喝牛奶，吃带草莓酱的面包，草莓酱是自己做的，同时吃一片复合维生素。中午是蔬菜泥、高汤、软米饭。特别要说的是汤，一般是鸡汤、排骨汤、牛肉汤。晚餐基本上是馄饨、油菜鸡汤面换着样吃。秘诀三：过冬常喝罗宋汤。一到冬天，喝的最多的就是罗宋汤，酸酸的味道还特别的开胃，所以能百喝不厌。说起罗宋汤，很多人都不会感到陌生。索颖教授家炖的罗宋汤，主料是牛肉。配料是西红柿、胡萝卜、土豆、芹菜和葱头。仅从颜色上看，这道汤就已经够赏心悦目的了。营养上，牛肉是高蛋白肉类，冬天吃暖身子，而且能补充足够的优质蛋白质。西红柿不仅能增加汤的酸味，还能够补充番茄红素等保护心脏的营养。胡萝卜里的胡萝卜素可以保护视力，还能防癌。葱头能增强人体抵抗力，芹菜能补充叶绿素等。秘诀四：喝葡萄酒能救命。喝红酒有什么好处？索颖有自己的体会。上大学时，我两次晕倒都是被葡萄酒救醒的。上个世纪四十年代，索颖在辅仁大学读书，一天上化学课，可能是因为睡眠不足，肚子饿。
，再加上室内空气不好，引发休克，当时晕倒在地。老师是德国修女，立即叫同学把我抬到室外，灌了大半杯葡萄酒，凉风一吹，不一会儿我就清醒了。还有一次是在美国读书。牧师滔滔不绝，可能是心烦，突然就出溜到椅子底下，教堂顿时一片混乱。牧师们送来一杯葡萄酒，灌入口中，不一会儿睁开了眼睛。从此，索赢知道葡萄酒有治疗休克的作用。吃牛羊猪肉时，喝点红酒有助于消化吸收，因为葡萄酒的酸度接近于人体胃酸的浓度，其泛酸的含量很高，一毫克每升。成人每日需五到十毫克，泛酸缺乏易引起疲劳或消化功能紊乱。需提醒，每日饮红酒不宜超过一百毫升。秘诀五：站着写毛笔字。秦老自一九九零年离休之后，每天还坚持要写书、写诗和帮人审稿。如今，秦教授最大的运动就是赋诗写字，每天坚持站着写一两篇毛笔字。最多的时候，一天内能写四篇书法。他很用心写字，往往写完了会出一身汗，汗比较多时需要换一件衣服。写毛笔字的全套活都由他一个人完成。拿小毛毯铺桌子，去另一个房间拿宣纸，铺宣纸、折宣纸、研墨等。这一连串的动作行云流水。索赢说，血糖、血压和血脂等其他指标都正常。这和老伴写书法、坚持工作以及自己的科学饮食安排和精心照顾是分不开的。秘诀六：有颗年轻的心。秦老自从年龄大了，运动就少了些，也很少下楼，走路都是慢慢的，生怕自己摔着。不过在早起下床之前，秦老每天都会做做脚蹬自行车的运动。具体做法是：两手抱头，两腿蹬得很起劲。完全看不出是一百多岁的样子。作为九阶泰斗，秦教授仍然会参加一些社会活动，途中他会一直思考作诗，还忍不住朗诵出来。秦教授说：“老年人要保持年轻的心，多培养兴趣，多参加社会活动很重要。”秦老认为，自己的思想、兴趣、爱好还没有完全表达出来。所以要继续把他所知道的都写出来，这是一笔宝贵的财富，是可以作为财产留给后人的。秘诀七：坚持四动：动脚、动手、动脑和动口。动脚，脚是人的第二心脏，连接着人体各个器官。老人躺在床上，双手抱头，像秦老那样做双脚踩自行车动作，一次做五十下。只要常年坚持，的确可以有效改善人体一些器官与肢体的功能。动手，每天练书法半小时，秦老已练了十多年。秦老书法作品日益精简，前来所资者不少。书法曾被列为最能促使人长寿的二十种职业之首。天天练习，获益匪浅。动脑，脑不动要生锈，经常动脑可推迟脑细胞老化。防止得老年痴呆症。勤劳动脑就是写诗，一般写的是有关健康、品酒的七律古诗，至今已写了上百首。动口，常与人聊天，倾诉自己的郁闷，可以有效防止不良情绪对自身健康的侵害。勤劳的富人所营，是从美国留学归来的营养学家，知识丰富，在饮食上为老伴积极把关。为其搭配最合理的饮食，已九十六岁的人了，还亲自下厨，动手制作炸鲜橙汁、草莓酱，炒一些少油少盐的实心蔬菜。另外，索赢对果酱也是情有独钟，他觉得市场上卖的果酱太甜，不适合老年人吃，且有添加剂，便亲自制作。每当草莓上市时，一次买来五斤新鲜的草莓，洗净切碎，分批放进一只铁锅里，用一只木勺子在锅里搅拌，边搅边掺进少许白糖，一直搅到果碎全部融成浓浓的褐色浆汁，这样装进已消毒的瓶子里密封好，五斤草莓能吃上一个月，尝一下，比外面卖的草莓酱更新鲜可口。钱钟书先生说。
。老年人恋爱就像老屋子着火，一旦烧起来就没个完。年过百岁的秦老和索莹，依然如同热恋中的情人，在生活中互相关心、互相照顾，无微不至。秦老右耳不好，来客人了，索莹常踢着他的左耳传话，一传就是一两个小时。两人兴趣爱好不同。看电视节目时，常常推来让去。索莹说：“家是幸福的港湾，家和万事兴，家和身心健。老伴能过七亿，与温馨快乐的家庭生活不无关系。夫妻间不包容、不谅解、吵吵闹闹，哪来快乐？何来健康？”好了，今天的节目就到这儿了。观友们可以在视频下方给小关留言。喜欢小关的，别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。